अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकोन को क्लिक करना ना भूलें इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया नमस्कार दोस्तों आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपकी एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो पर्पल पेन की संस्थापक है आपके संपादन में दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और और हाल ही में हुए विश्व हिंदी साहित्य परिषद के नौवे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और संस्कृति सम्मेलन में शामिल होकर आई हैं आप हैं सुश्री वसुधा कनुप्रिया जी वसुधा कनुप्रिया जी आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है धन्यवाद नमस्कार वसुधा जी क्या आपकी ये पहली साहित्यिक विदेशी यात्रा थी जी मेरी पहली साहित्यिक विदेशी यात्रा थी और बहुत ही ज़्यादा मैं उत्साहित थी और बहुत ही मुझे आनंद आया इस यात्रा को करके बहुत अच्छा लगा वसुधा जी वैसे तो सभी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि आपकी विदेशी यात्राएं कई हो चुकी हैं लेकिन इस विदेश यात्रा जो विशेषकर साहित्यिक रही है इस यात्रा के कोई संस्मरण हमें साझा करें देखिए पहली बात तो ये थी कि विशेष बात ये थी कि Uh, मुझे वहाँ पर एक uh, सम्मान दिया गया साहित्यिक सेवाओं के लिए जी. और uh, दूसरा कला जो भारतीय नृत्य है वो प्रस्तुत हुए काव्य पाठ करने का मौका मिला जी. तो वो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा विदेशी धरती पर जाकर uh, भारत की ओर से सम्मान प्राप्त करना ये एक अलग ही अनुभव बिल्कुल, रहा मेरा बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ही बिल्कुल, अच्छा लगा मुझे जी, 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 जी. और दूसरा भ्रमण भी हुआ जी. सभी मित्रों के साथ और नए लोग थे सभी जी. तो आप सोच सकते हैं कि अपरिचित लोगों के साथ तारतम्य बैठाकर और उन्होंने भी बहुत स्नेह दिया और हमें भी बहुत आनंद आया हमने मॉस्को में बहुत ही सुंदर दोनों शहर मॉस्को और सेंट पीटर्स जी, 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 जी। जब मॉस्को में हम पहले दिन हमारा सम्मेलन था उसके बाद दो दिन भ्रमण का कार्यक्रम था जी। तो हमने उनके बहुत सारे कथीड्रल्स देखे एक रेड स्क्वायर एक जगह है जो बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ की और वहाँ पे एक क्लॉक टावर बना हुआ है जिसको सेल्वेशन टावर हो सकता है नाम मैं गल, ना, गलत बोल रही हूँ एक सेंट बेसल्स कथीड्रल है जो बहुत ही रंग बिरंगा है मेरे ख्याल से यदि बच्चे भी उसे देखें जैसे बच्चों की कहानियों में आ, बनी होती हैं रंग बिरंगी चीज़ें इस तरह बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा वो कथीड्रल था बाहर से हमने देखा उसको वहाँ कुछ और मोन्यूमेंट्स भी थे स्टैचूज थे और एक एरिया है जिसको कहते हैं क्रेमलिन क्रेमलिन एक फोट्रेस है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कथीड्रल्स थे एक बहुत बड़ा कैनन था यानी कि तोप थी तो वो तोप देखकर और कथीड्रल्स देखकर एक बहुत बड़ी घंटी थी बेल जार्ज बेल और ये जार्ज कैनन जार्ज बेल जो है जब बनाई जा रही थी तो किसी तरह से वो टूट गया था एक सेक्शन उसका तो वो टूटा हुआ सेक्शन भी वहाँ रखा हुआ था और ये कहा जाता है कि यदि उसके अंदर आप एक कॉइन डालें सिक्का डालें तो आपकी मन की इच्छा पूरी होगी खैर तो बहुत ही अच्छी चीज़ें बहुत सुंदर फोटोस सुंदर शैंडलियर्स थे मोन्यूमेंट्स मॉस्को में बहुत अच्छे थे वहाँ पे हमने बोट राइड भी की और मैंने ये देखा कि बहुत ही साफ़ सुथरा स्वच्छ शहर है और मन में कहीं ना कहीं अपने देश से उसको हम कंपेयर कर रहे थे कि मन में एक निराशा थी दुख भी था और बड़ा शर्मिंदगी भी मुझे महसूस हुई कि जब मान लीजिए रशिया ही हम गए और रशियंस जब भारत आते होंगे और यहाँ हमारी पर्यावरण की दुर्दशा और हमारी जो ट्रैफिक है उसकी दुर्दशा देखते होंगे तो उन्हें क्या हमारे भारत के बारे में क्या छवि वो बनाते क्या होंगे? होंगे और हम उनके यहाँ से कितनी अच्छी हमने मन में छवि बनाई कि ट्रैफिक बहुत रेगुलर है सात दिन हम रहे मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में एक बार भी मैंने हॉर्न की आवाज़ कहीं नहीं सुनी क्या बात है, तो देखिए कितना नोइ नो नॉइज पोल्यूशन और बहुत ही बहुत हरियाली ग्रीनरी बहुत ही डिसिप्लिन वे में सब लोग चल रहे थे ये बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी वहाँ से हम उनके मेट्रो में भी गए मॉस्को मेट्रो में ट्रैवल किया तो बहुत ही सुंदर अंदर स्टेशन पे कार्विंग्स पेंटिंग्स है ना स्कल्पचर्स बहुत सुंदर डेकोरेशन की गई थी मतलब अपने आप में वो एक आकर्षण का केंद्र है उसको आप केवल घूमने की दृष्टि से हमने वो दो तीन स्टेशन की यात्रा की उसके बाद वहाँ पे एक आराबाद स्ट्रीट है जहाँ पे तो छोटा मोटा गिफ्ट्स के लिए शॉपिंग की और वहीं हमने लियो टॉल्स्टॉय का सबसे बड़ी जो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी रुचिकर लगी एक साहित्यकार होने के नाते एक पाठक होने के नाते खासतौर से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के मुझे लगा कि जब लियो टॉल्स्टॉय के घर के पास से हम गुजरे और अचानक ही उन्होंने कहा कि आप जाकर देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा मन को बहुत प्रसन्नता हुई अंदर एक कटआउट था लियो टॉल्स्टॉय और उनकी वाइफ का उसका तस्वीर भी खिंचवाई 
और लियो टॉल्स्टॉय आप जानते होंगे कि वॉर एंड पीस अन्ना करनीना उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं जी तो बहुत ही आनंद आया वहाँ से हम फिर एक फास्ट स्पीड ट्रेन से सेंट पीटर्सबर्ग गए और वो भी ट्रेन की जर्नी बहुत ही साफ़ सुथरी ट्रेन थी बहुत फास्ट चल रही थी रास्ते के जो दृश्य थे बड़े ही मनोरम दृश्य थे तो सेंट पीटर्सबर्ग जब पहुँचे तो जो मॉस्को में जो देखा था वो लगा कि नहीं वो कमतर था और सेंट पीटर्सबर्ग और भी अच्छा है वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ का थिएटर वहाँ का एक्सचेंज वहाँ के मीडिया हाउस और पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ भी बहुत सारे कथीड्रल्स हैं चर्चेज हैं तो हमने जो बेसिक वहाँ पर हमने देखा एक पीटर पीटर हॉफ पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस था कैथीड्रल रादर तो उस कैथीड्रल में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें और इतनी बढ़िया काविंग की गई थी अंदर बहुत देखकर अच्छा लगा और वहाँ सारा कुछ गोल्डन था तो उसको देखकर मुझे गोल्डन टेंपल याद आया अचानक ही याद आया कि हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें सुंदर हैं माइसोर पैलेस है मतलब मन में एक कंपैरिजन चलता रहा मेरे हर समय चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो सफाई को लेकर हो एक चीज़ जो भारत में अच्छी है वो ये कि हमारे यहाँ पब्लिक प्लेस में लोग स्मोकिंग नहीं कर सकते अब ऐसा कानून है लेकिन वहाँ हर जगह लोग स्मोकिंग कर रहे तो बहुत ही बदबू मतलब वातावरण में महसूस की मैंने तो उसके बाद हमने सेंट पीटर्सबर्ग को वेनस ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है वहाँ एक कनाल है जो काफ़ी बड़े एरिया में पीटर्सबर्ग के आसपास चलती चल रही है तो उसमें हमने बोट राइड ली और बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया चारों तरफ दोनों साइड पे उसके कनाल के बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं मोन्यूमेंट्स हैं वो एक अद्भुत दृश्य था उसको मतलब केवल देख ही महसूस किया जा सकता है उसको शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही सुंदर वहाँ का फिर एक हमें हर्मिटेज में ले गए थे हर्मिटेज को कहा उन्होंने बताया वहाँ पे हमें गाइड ने कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है अच्छा विश्व का और असंख्य वहाँ बहुत हजारों हजार वहाँ पे स्कल्प्टर्स हैं जो मुझे सबसे सुंदर लगा क्योंकि मुझे कला में पेंटिंग्स में इन सब चीज़ों में रुचि है तो मैंने मुझे लगा कि एक घंटा बड़ा ही अपर्याप्त था वहाँ घूमने के लिए और बहुत जल्दबाजी में हमने घूमा लेकिन माइकल अंजलो का एक स्कल्प्टर देखने का मौका मिला क्राउचिंग बॉय उसमें एक लड़का या एक पुरुष जो है वो नीचे थोड़ी करके ऐसे बैठा हुआ है बहुत ही प्रसिद्ध कृति है उनकी वो देखी रफ़ाइल की कुछ पेंटिंग्स देखी बहुत ही महान आ, पेंटर और स्कल्प्टर रफ़ाइल तो वो देखकर मुझे एक उनके यहाँ कुछ अलग अलग हॉल्स बने हुए थे जैसे इटालियन आर्ट का हॉल अलग था इजिप्शियन आर्ट का वहाँ मम्मीज देखी अच्छा बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वैसे मेरा भाई बहुत साल इजिप्ट रहा लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई तो बहुत और सुंदर सुंदर वहाँ स्टैचूज रखे थे हमारे पास वो घर में भी हैं तो मतलब अलग अलग तरह के हॉल्स फोर्ट्रेसेस और बहुत ही प्लान वे में पूरी सिटी बनी हुई है बहुत ही आनंद आया बहुत ही आनंद पूर्वक हमने ये यात्रा की जी वसुदा जी जैसा जैसा आपने अपनी यात्रा मॉस्को की यात्रा का संस्मरण सुनाया एक तस्वीर एक पिक्चर बनती गई है हमारे दर्शकों को दर्शकों को लगेगा कि आपने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे उस मॉस्को की वो यात्रा कर रहे हैं एकदम तस्वीर बनती जा रही है एक और विशेष मैं बात बताना चाहूँगी कि जो हम जब बोट राइड ले रहे थे कैनाल में तो वहाँ बहुत सारे पुल हैं तकरीबन बीस बाईस तो मैंने गिने ही थे जी जी तो वो पुल जो हैं रात के समय क्योंकि ये बोट्स तो छोटी होती हैं साइज में रात के समय वो पुल जॉइंट है बीच में से और इस तरह से उनको खोले जाते हैं खुलते हैं उसकी सेरेमनी होती है वो रात को एक डेढ़ बजे के करीब होती है तो मैं उसको नहीं देख पाई बहुत इनसिक्योर सा लग रहा था कि भाई भाषा नहीं जानते और कैब में ऐसे जाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगा और थकान के कारण भी नहीं गए बिल्कुल 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 जी आपको मॉस्को की यात्रा के दौरान साहित्य उत्सव में आपको कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ मुझे विश्व हिंदी साहित्य परिषद की ओर से ये कार्यक्रम था नवा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और संस्कृति सम्मेलन इसमें मुझे साहित्य श्री सम्मान प्रदान किया गया मैं उन लोगों की बहुत आभारी हूँ उन्होंने मुझे सम्मान दिया जी जी ट्रू मीडिया की ओर से भी आपको शुभ बहुत बहुत धन्यवाद आपका <laughs> अच्छा वसुदा जी जैसा कि आपने यात्रा वृतांत को हमें आपने शेयर किया साझा किया है आपको मॉस्को की कौन सी संस्कृति बेहद पसंद आई देखिए मॉस्को संस्कृति में लोगों का रहन सहन वहाँ की जीवन चर्या और खाना पीना भोजन उनके कपड़े पहनने का तरीका ऐसे ही विस्तृत शब्द है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो मौसम के अनुरूप वो लोग कपड़े पहने हुए थे सेंट पीटर्सबर्ग में तो मॉस्को में काफ़ी गर्म था मतलब 
जनरली इस इस सीजन में वो गर्म नहीं होता आठ से बीस डिग्री टेम्परेचर अच्छा। रहता है लेकिन जब हम वहाँ थे तो तेईस चौबीस पच्चीस तीस तक भी था काफी गर्म था तो जाहिर है लोग कंफर्टेबल कपड़े उस हिसाब से जैसे हम लोग बहुत पूरे लंबे पूरे उस तरह के कपड़े नहीं थे खाना हमने भोजन ज़्यादातर हमने भारतीय रेस्टोरों में ही खाना खाया लेकिन एक मील हमने खाया था रशियन फूड उनके सूप्स मैंने सुना है बहुत अच्छे हैं चाय भी मैंने चखी उनकी ग्रीन टी अच्छी थी तो और मैंने जर्नली ये देखा कि लोगों में लोग डिसिप्लिन हैं एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी सात दिन में मैंने एक बार भी हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी वो तभी संभव है जब हर एक अपनी लेन में और अपने डिसिप्लिन में गाड़ी चला रहा है रूल ऑफ रेगुलेशन फॉलो फॉलो कर रहे हैं जो और हमारे यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते एक आम भारतीय नहीं करता मैं नहीं कहूँगी कि सभी ऐसे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसिप्लिन वे में मूव करते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा कंपैरिजन मैंने अपने मन में किया कि भाई ये हमारे यहाँ बहुत कमी है हमारे यहाँ पर्यावरण की कोई वहाँ शहर है वो भी एक कैपिटल था लेकिन कैपिटल सिटी होने के बावजूद बहुत ग्रीनरी थी बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आर्किटेक्चरल मेंटेन किए हुए हैं अपने मॉन्यूमेंट्स वगैरह हमारे यहाँ पे हम न्यू दिल्ली को अगर देखें तो एक बहुत अच्छा लुटियन जोन है या बहुत सारा वी एरिया है बहुत अच्छा है ग्रीन है लेकिन बाकी शहर जितना हॉट है तो मन में कहीं बड़ा दुख भी हुआ मुझे उसको देखा जैसा कि आपसे हमारी बातचीत हुई है और मैं भी मैंने भी कई यात्राएँ की हैं जब भारतीय विदेश यात्रा पर जाते हैं तो तमाम रूल ऑफ रेगुलेशन कानून कायदे का पालन करते हैं चाहे डस्टबिन का हो या ड्राइविंग का हो चाहे बातचीत का सलीका हो चाहे जो भी मेंटेन का है बहुत सलीके से रहते हैं लेकिन वही भारतीय जो विदेश यात्रा से फिर भारत आते हैं फिर वो कायदे कानून रूल ऑफ रेगुलेशन भूल जाते हैं क्या जो चलन वहाँ का है वो फॉलो करते हैं और वो भारत में भी करें तो क्या हमें शर्म आएगी क्या ये बताते हुए हम भारतीय हैं मैं तो ये समझती हूँ कि क्या कारण है ये कारण हमारी लोगों की मानसिकता है देखिए हर काम सरकार नहीं कर सकती सरकार के पास भी लिमिटेशन है हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे रिसोर्सेज अलग हैं और सबसे बड़ी हमारी चुनौती है पॉपुलेशन उसी की तरह हमारी वहीकल वहीकल्स की भी नंबर ज़्यादा है तो इसलिए सरकार कुछ नियम कानून बना सकती है आपको लिए नियम है कि ये ड्राइविंग रूल्स हैं आप फॉलो करिए लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं हर एक को जाकर सरकार नहीं सिखा सकती स्कूलों में भी नहीं सिखाया जा सकता तो ये बातें एक इंडिविजुअल को एक बच्चा मान लीजिए कोई गलती करता है उसको इग्नोर किया जा सकता है पर अब वो एटीन का हो गया बड़ा हो गया राइट टू उसको वोट है तो वो सोच सकता है उसे सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं अपने देश की छवि ऐसी बनाए नहीं यहाँ तो बात ये आती है कि वही व्यक्ति जब विदेश जाता है तो हाँ, फॉलो तो करता है वही व्यक्ति जब विदेश जाता है भारत तो वो में दिखावा आता है तो क्या सरकार की आवश्यकता है उसके उसके अपने विचार या उसकी संस्कृति या उसके वो केवल दिखावा करता है वहाँ जाके वो दिखाना चाहता है कि मैं कितना सभ्य हूँ कितना सुसंस्कृत हूँ और यहाँ पे हर आदमी को माफ कीजिएगा हर आदमी चाहता है कि मैं अमेरिका जाऊँ यू घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से या नौकरी के लिए या कुछ तो जब वहाँ जाकर आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं वो डिसिप्लिन आप यहाँ मेंटेन क्यों नहीं करते इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता खराब है आपके अंदर ये सोच है कि भारत में तो कुछ भी चलेगा कुछ भी चलता है तो ये सोच को परिवर्तित करने की जरूरत है तभी हम भारत की छवि अच्छी कर पाएंगे ये केवल प्रधानमंत्री का या पूरी सरकारी तंत्र का केवल ठेका नहीं है ये इसके बारे में हमें भी सोचना चाहिए वसदा जी जैसा कि अभी आप विदेश यात्रा पर वो कराई हैं साहित्य की यात्रा पर आप एक अपनी संस्था भी चलाती हैं पर्पल पिन के नाम से क्या अपनी संस्था के माध्यम से अपने संस्था के सदस्यों को लेकर आप किसी साहित्य की यात्रा पर विदेश यात्रा करेंगी देखिए मेरा मानना ये है कि यात्रा से आपको यात्रा हम लोकली करें या अपने देश में करें जी। और या विदेश में करें जी। उससे इंसान का जो एक्सपोजर है वो बहुत बढ़ता है अलग अलग चीज़ों को वो देखता है अलग अलग संस्कृतियों की आपने बात की देखता है अलग परिवेश को देखता है उससे बहुत कुछ वो ग्रहण कर सकता है यदि उसकी इच्छा है तो मेरा भी प्रयास है मैंने कई बार ये प्रपोज भी किया है पर्पल पेन में कि विदेश यात्रा ना शुरू करके पहले हम भारत के अन्य जगहों पर यात्रा करें साहित्यिक कार्यक्रम करें और वहाँ के लोगों को भी अपने साथ जोड़ें और फिर ऑफकोर्स हम नियर फ्यूचर में विदेश यात्रा भी प्लान कर सकते हैं विदेश यात्रा का उद्देश्य ये मान सकते हैं जैसा कि आपसे बात हुई है कि हम एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं जी विदेश के कल्चर और हमारे कल्चरों का आदान प्रदान होता है हाँ। उस सीखने को ही मिलता है ठीक है वसुधा जी चलते चलते एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे 
कि हालांकि उस प्रश्न का जवाब कुछ हद तक मुझे मिल चुका है फिर भी मैं मेरी जिज्ञासा है वो सवाल जरूर करना है आपसे कि ऐसी साहित्यिक विदेश यात्राओं का क्या महत्व है विदेश विदेशी ऐसी साहित्यिक यात्राओं का क्या महत्व है या क्या औचित्य होता है महत्व बहुत ज़्यादा है देखिए एक तो भारत की जो पद्धति है जो सोच है वो ही है ही वसुधैव कुटुम्बकम पूरा विश्व पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है तो जब अपने परिवार को हम समझना चाहेंगे घर से बाहर निकलेंगे अपने नेबरहुड को हम समझते हैं अपने देश को समझते हैं हम दूसरे देशों में जाएंगे उनकी कला संस्कृति उनका म्यूज़िक कैसा है उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं उनके डांसेस कैसे हैं कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं ये सब चीज़ें भी हम जानेंगे और अपना आदान प्रदान होगा हमने मान लीजिए अपनी रचना का काव्य पाठ किया अब वहाँ हम गए हमने लियो टॉल्स्टॉय का घर देखा तो हमें अच्छा लगा अब जिन लोगों ने पढ़ा है लियो टॉल्स्टॉय को उन्हें अच्छा लगा जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उनके अंदर जिज्ञासा होगी कि हम पढ़ते हैं एक महान राइटर है लेखक जी, जी, हैं जी, 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 तो इस तरह से यहाँ हमारे यहाँ कोई लोग आते होंगे अगर पुरानी दिल्ली में कोई मिर्जा गालिब की हवेली जाएगा तो उसके मन में ये जिज्ञासा होगी टूरिस्ट के मन में उसको गाइड ले जाएगा कि भाई मिर्जा गालिब कौन थे ही कैन रीड वो ऑनलाइन जा पढ़ सकता है इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा कुछ ना कुछ तो इस तरह से साहित्य और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए यात्राएँ बहुत महत्वपूर्ण है वसुदा जी यहाँ एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई हालांकि अंतिम प्रश्न था मेरा कि जैसा कि ये परंपरा चलती आ रही है हम विदेशी साहित्य यात्रा हम लोग करते आ रहे हैं हमारे और अग्रज भी करते रहे हैं लेकिन जैसा कि एक दूसरे के संस्कारों को हम आदान प्रदान करते हैं बावजूद उसके भी हम नहीं सुधर पाते हम भारतीय हैं जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि हम लोग वो रूल ऑफ रेगुलेशन वहाँ जाकर तो करते हैं लेकिन भारत में आकर सब भूल जाते हैं या करना नहीं चाहते ये कब तक चलेगा सिलसिला कब तक सुधरेंगे हम दुखद परिस्थिति है देखिए हम वहाँ गए मॉस्को में तो बहुत सारे भारतीय हमें मिले जी होटल में जो स्टे कर रहे थे या बाहर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे तो मतलब भारतीय या और अन्य देशों के भी लोग भारतीय में हम भारतीयों की जी, बात जी, कर रहे हैं तो भारतीय बाहर जा रहे हैं वहाँ जाके उनको समझ में आता है कि ये जगह कितनी साफ सुथरी है वो जगह इसीलिए साफ सुथरी है कि आपने टॉफी चॉकलेट खा के रैपर नहीं सका वहाँ सब लोग स्मोकिंग कर रहे थे अधिकतर लोग मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत दुर्गंध थी सिगरेट की लेकिन मैंने सिगरेट बट्स कहीं पड़े हुए नहीं देखे जी जी। तो वो संस्कार हमें ग्रहण करना चाहिए जी। अगर हम नहीं ग्रहण कर रहे हैं हम गए घूमा फिरा फोटो खींचा अपलोड किया और प्रसन्न हो गए उससे बात नहीं बनेगी हमें बच्चों को अपने साथ बच्चे जा रहे हैं परिवार जा रहे हैं या अपने मित्र हैं देखिए कितने सुंदर शहर हैं ऐसे ही थोड़ी सुंदर हैं लोगों का भी उसमें कोई भागीदारी है सहयोग पूरी पूरी भागीदारी तो हमें करना चाहिए मैं आपको अपनी एक बहुत समय का अभाव है लेकिन तुरंत बहुत जल्दी से एक बात बताती हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी एक मैं एक एक्स्ट्रा करिकुलर तौर पर ना कुछ एक कोर्स कर रही थी तो मैंने क्रिएटिव कोर्स था तो मेरी जो क्लासेस थी वो साउथ एक्स में पॉलीटेक्निक से कर रही थी वहाँ रेनोवेशन हुआ तो वो पॉलीटेक्निक खिड़की गांव में शिफ्ट हो गया खिड़की विलेज से हम जब क्लास करके निकलते थे भरी धूप में तो चलते चलते हम बीच में एक आइसक्रीम वेंडर आता था उससे आइसक्रीम ले लेते थे तीन चार सहेलियाँ और वो आइसक्रीम खाते खाते हम हमें मालवीय नगर से बस मिलती थी तो तकरीबन डेढ़ दो किलोमीटर करा वो रैपर खाकर मेरी सहेली फेंक देती थी और मुझसे कहते मैं हाथ में पकड़े रखी थी वो स्टिक भी और वो रैपर भी और बीच में एक पोस्ट ऑफिस आता था वहाँ डस्टबिन था मैं वहाँ फेंकती थी तो मेरी सहेली बोले थी तुम हाथ में लेकर चलती हो इसको फेंक दो हमें हमें सीखना चाहिए मैंने उसको ये हैबिट डाल दी कि नहीं तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना तुम्हें भी वहीं फेंकना है मैंने कहा मुझे दे दो मैं लेके कर चलूँगी और वेट टिश्यू लो अपना हाथ पहुँचो मेरा मैं अपना भी हाथ पहुँचूँगी तो हमें अपने आसपास तो हम प्रयास कर सकते हैं बहुत अच्छे विचार आपके वसुदा जी आपने एक शुरुआत की है कि जब आपने किए तो हम देखेंगे तो हम भी करेंगे और हमें अगर हमारे चैनल के माध्यम से हज़ारों लाखों लोग देखेंगे वो भी सुधार करेंगे ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपने इतना वेस्ट कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आपके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया